ஹாய் இந்த வீடியோவில் நான் ஹைபர்நெட்டில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன் இது ஹைபர்நெட்டில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இல்லை ஜென்ரலாகவே நான் சொல்கிறது வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் ஃப்ரீ கோட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஓ அது என்னென்னா நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் செட் யூஸ் பண்ணுறோமோ ஹேஷ் செட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து ஹேஷ் கோட் அண்ட் ஈக்குவல்ஸ் மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணுறது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த பாயிண்ட்டை இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹேஷ் ஹேஷ் செட்டோட இம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஜென்ரலாக செட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா அந்த செட்டில் வந்து எந்த டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸுமே இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எலமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பியும் அதே எலமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன்னா செட்டில் வந்து அது ஸ்டோர் ஆகாது ஸோ அதுதான் செட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா இதுதான் செட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ எந்த டூப்ளிகேட்ஸுமே இருக்காது ஓகே ஃபைன் இப்போது ஓகே இப்போது ஹேஷ் செட் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஒரு எலமெண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கா இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது வந்து ஹேஷ் கோட் மெத்தடை கால் பண்ணுவோம் ஹேஷ் கோட் மெத்தடு உள்ள இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் இப்போ நானே ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எழுதுகிறேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை வந்து நான் வந்து ஹேஷ் கோடாக பாஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இருக்கலாம் எந்த எப்படி வேணால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹேஷ் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஹேஷ் கோட் மெத்தடை கால் பண்ணி ஒரு வேல்யூ எடுக்கும் அப்புறம் இந் இப்போ நம்ம ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அந்த எலமெண்ட்டோட ஹேஷ் கோட் வேல்யூவும் எடுத்துக்கும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் எலமெண்ட்ஸோட ஹேஷ் கோடும் எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஹேஷ் கோடும் சேம்மான் கரா செக் பண்ணும் ஹேஷ் கோட் சேம்னால் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது ஈக்குவல்ஸ் மெத்தடை கால் பண்ணும் ஈக்குவல்ஸ் மெத்தடை கால் பண்ணி அந்த ஈக்குவல்ஸ் மெத்தடில் இருக்கிற லாஜிக்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ட்ரூன்னு வந்துச்சுன்னா அது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் ரெண்டு எலமெண்ட்டும் சேம்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா செட்டுக்கு வந்து ஓகே ஆல்ரெடி இந்த எலமெண்ட் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம திருப்பி என்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் தெரிஞ்சுக்கும் ஓகேங்களா இப்போது ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டான எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகே இந்த நோட் பேடில் ஓகே இப்போது இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்மளுக்கு எல்லா கிளா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸோட எல்லா கிளாஸோட பேரண்ட் கிளாஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிற கிளாஸ் தான் இல்லையா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிற கிளாஸில் ஆல்ரெடி ஹேஷ் கோட் அண்ட் ஈக்குவல்ஸ் மெத்தடை வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிஃபால்ட்டாக ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நான் வந்து என்னோட எம்ப்ளாய் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் கிளாஸில் நான் எந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனுமே கொடுக்கல ஸோ எந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் கொடுக்கலன்னா பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் எதுவுமே கொடுக்காதனால ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் இருக்கிற ஹேஷ் கோட் அண்ட் எம்ப்ளா ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் தான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது ஸோ இப்போ இருக்கிற இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பற்றி அது ஹேஷ் கோட் என்ன தரும்னா இன்டீஜர் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மெமரி அட்ரஸ் ஆப்ஜெக்டோட ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற மெமரி அட்ரஸோட இன்டீஜர் ரெப்ரஸன்டேஷன் அது எப்படி லாஜிக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட இன்டீஜர் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து தரும் அதே மாதிரி ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் வந்து அந்த நம்ம கொடுக்குற நம்ம என்டர் பண்ண போகிற எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இருக்கிற ஆல்ரெடி செட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஆர் எலமெண்ட்டோட மெமரி அட்ரஸும் சேமா அப்படின்னு செக் பண்ணி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தரும் ஓகேவா ஸோ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் படி தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ நான் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் படி பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ நம்மளோட எம்ப்ளாயி கிளாஸ் இருக்குது எம்ப்ளாயி ஐடி ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் நான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை டேட்டா பேஸில் பர்சிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடி வந்து எம்டி நான் வந்து பர்சிஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த ஜென்ரேட்டட் வேல்யூ லாஜிக் வச்சு ஜேபி எனக்கு வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடியை க்ரியேட் பண்ணி டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ண போகுது ஓகேங்களா அது ஒன்றும் எம்ப்ளாய் ஐடி நல் ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எம்ப்ளாய் ஐடி நல் ஒரு ஃபஸ்ட் நேம் ஒரு லாஸ்ட் நேம் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண அப்புறம் அதோட எம்ப்ளாய் ஐடி நல் அதோட ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமும் சேம் நான் முதல்ல க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் மாதிரியே சேம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆஸ் பர் டிஃபால்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன ஆகுனா ஹேஷ் கோட் வந்து இன்டீஜர் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப்
ஓவரேட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி அதுக்கு நான் வந்து ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா வந்து என்ன பண்ணலாம் இப்போது ஓகே இப்போது வந்து இன்புட்டை வந்து நான் வந்து எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்ட் இஎம்பி ஒன் இஎம்பி டூ இஎம்பி டூன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ ஹேஷ் கோட் வந்து லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்னு போட்டுருக்கேன் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட் நேம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் ஸ்ட்ரிங் குவாலிட்டி ஓகே இப்போ கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது ஸோ ஹேஷ் கோடு நான் என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா நீ ஃபஸ்ட் நேமோட லென்த்து எடுத்துக்கோ லாஸ்ட் நேமோட லென்த்தும் எடுத்துக்கோ அது 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 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் மெத்தட் என்ன என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபஸ்ட் நேம் சேமான்னு பார்த்துக்கோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் லாஸ்ட் நேம் சேமான்னு பார்த்துக்கோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படி இருந்தால் நீ வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் மேபி இது வந்து ரைட்டு ஹேஷ் கோட் மெத்தட் அப்படிலாம் இல்லா இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரெண்டு இஎ இஎம்பி ஒன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இஎம்பி டூனு ஒரு சேம் சேம் வேல்யூஸ் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட்னா இந்த ஹேஷ் கோட் அண்ட் இந்த ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் படி எனக்கு வந்து போத் சேம்னு சொல்லிடும் இப்போ செட் வந்து எனக்கு வந்து இஎம்பி டூவோ வந்து ஆட் பண்ணாது ஓகேங்களா செட்குள்ளே ஆட் பண்ணாது ஆனால் அதே டிஃபால்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் படி அதை ஆட் பண்ணியிருக்கும் ஒரு நியூ ஆப்ஜெக்டை சேம் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறாங்க எப்போயுமே ஈக்குவல்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல்ஸ் அண்ட் ஹேஷ் கோட் மெத்தடு நீங்கள் எப்போயுமே வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஓவர் ரைட் பண்ண போகிறேன் ஆனால் எப்படி ஓவர் ரைட் பண்ண போகிறேன்னா எக்ளிப்ஸே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரேட் ஹேஷ் கோட் அண்ட் ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் ஓகே நான் வந்து எந்த ஃபீல்டை வச்சு நான் வந்து ஈக்குவல்ஸ் அண்ட் ஹேஷ் கோட் மெத்தட் எழுத போனால் அந்த எம்ப்ளாயி ஐடி ஃபீல்டை வச்சு எனக்கு ஹேஷ் கோட் அண்ட் ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் ஜென்ரேட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ எனக்கு ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நான் என்ன வச்சு எழுதுனா லென்த் ஆஃப் ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் ஸோ அது வந்து ரைட் ஹேஷ் கோடாக இருக்காது ஆனால் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர் வச்சு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹேஷ் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ரை டிஃபால்ட்டாக ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்பயுமே யூனிக் ஹேஷ் கோட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால் அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக் கொடுத்துருக்கு எக்ளிப்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு கொடுத்துரும் ஸோ அதே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி வந்து நான் கொடுக்குற ஆப்ஜெக்ட்க்கும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட்க்கும் சேமானு செக் பண்ணி நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த செட்டில் வந்து செட் செட்டில் வந்து ஆட் பண்ணும் ப்ராப்பராக ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட்லேயும் போயிட்டு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் சாரி ப்ராஜெக்ட் ஐடி வச்சு தான் பண்ணோம் டன் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஜெனரேட் பண்ணோம் ஸோ நான் இப்போது இந்த செட்டுக்குள்ளே சாரி எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற செட்டில் வந்து நான் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன்னா அப்போ வந்து ப்ராஜெக்டில் இருக்க இந்த ஹேஷ் கோட் அண்ட் ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து செட்டில் ஆட் பண்ணும் அதேமாதிரி ப்ராஜெக்டில் எம்ப்ளாய் செட்டில் எம்ப்ளாயி செட் இந்த செட்டில் எம்ப்ளாயி ஸ்டோர் பண்ணும்போது எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற ஹேஷ் கோட் அண்ட் ஈக்குவல்ஸை வெரிஃபை பண்ணி தான் செட் ஆட் பண்ணும் ஓகேங்களா பட் இப்போ ஆல் இப்போ கூட நம்மளுக்கு இஷ்யூஸ் இருக்குது என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா பேஸில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரும் ப்ராஜெக்ட் ஐடியும் எம்ப்ளாயி ஐடியும் நல் ஸோ நான் இந்த இது ஹேஷ் கோட் அண்ட் ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் சேமுன்னு சொல்லி செட்டில் ஆட் ஆகாது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்னன்னா ஒரு யூனிக்காக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்கீ இல்லை யூனிக்காக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்கீ இல்லை இது வரலும் ஓகேங்களா அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்ட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் சொல்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸஸ் எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் செட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஒரு எப்பப்பெல்லாம் ஹேஷ் மேப் ஹேஷ் செட் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஈக்குவல்ஸ் அண்ட் ஹேஷ் கோல் மேத்தடில் நீங்கள் ஓவர் ரைட் பண்ணணும் எப்பயுமே பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ப்ரூஃபாக இருக்கும் உங்களோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் இது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ